Nikola emisyonsuz bir kamyonla geri döndü. Dışarıdan bakıldığında Amerikalı startup'ın ilk prototipleri kadar muhteşem görünmüyor. Ama sonuçta gösterişli bir pazarlama kampanyası yerine artık gerçekten yola çıkan bir kamyonu var. It's a dream come true. Because since we formed this joint venture with Aveco in September of 2019, we've been looking forward to this day. Bu projeyi başarıya götüren isimse Iveco'nun CEO'su Garrett Marks. Sadece 18 ayda sıfırdan bir üretim tesisi inşa etti. Orada her yıl 3000 emisyonsuz kamyon montaj hattından çıkacak. Akülü ve yakıt hücreli kamyonların ilk Avrupa seri üretimi Almanya'nın Ulm kentinde başlıyor. We've just stayed focused and delivered and this is what you see today. Step by step we're going to transform this industry. We're doing this because it's the right thing to do. And when you focus on doing the right thing, whatever happens, you're going to get to the end, you know, you're going to make it. 2019'un sonunda projeyi dönemin Nikola patronu Trevor Milton'la birlikte başlatan Garrett Marks'tan beklenti büyük. An exciting time in our life was is when we announced the Nikola and Iveco joint venture. This was a big time for us because we needed a partner that could help us build trucks. We had a lot of technology, we had a lot of uh, prototypes done, but we needed someone that could help us actually manufacture with quality a truck that could last a million miles, no problem. Ancak eleştirmenler Milton'ı büyük prototiplerinin aldatmacı olması ve yatırımcıları kasten aldatmakla suçladı. Nikola kurucusu görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve şirket General Motors gibi birçok güçlü yatırımcıyı kaybetti. Projesi için farklı şirketler arasında ağ kurmak isteyen bir girişim için bu bir felaketti. Görevi Mark Russell devraldı. We we have a, a great network of partners and supporters and collaborators. We're a partnership company. We've grown by partnering. Ancak ortak projede şasi ve karoserden sorumlu olan Iveco ve Gerrit Marx Nikola'ya sadık kaldı. Alman ortaklardan Bosch da aynı çizgide durdu. Elektronik uzmanları elektrikli tahrik sistemi konularındaki teknik bilgileriyle katkıda bulunurken kamyonlar için hidrojenle çalışan yakıt hücreleri oluşturdular. Nikola Bosch'un desteğiyle bu fırtınalı zamanlardan çıktı. Isn't that part of the reason why we are here? We like to, to wrestle with challenges. We like to, you know, do the undone and think the unthought. Marx 2019'da kamyon tarihini belki de en iyi temsil eden uluslararası bir ticari araç grubu olan Iveco'nun CEO'su olarak atandı. Şirketin kökleri 1865 yılında kurulan kamyon, otobüs ve itfaiye aracı üreticisi Magirus'a dayanıyor. When I started as as the as the CEO of Iveco, we did embrace the idea of a full company transformation quite comprehensively because in Europe Iveco is the number five along at the end of a long list of very strong diesel based uh, OEMs and what I had to do is together with my team we had to reinvent ourselves and with that we scouted the market we found the Nikola motor and we thought hey that's a that's an interesting segue we think alike we are, we are complementing as teams each other just a conviction around now is the time now is the time and this crisis is accelerating the need for change and it will create windows for those who know how to capture these opportunities in the end a lot will change that's for sure uh, and uh, but change is good Garrett Marks, Avrupa'nın önde gelen otomotiv gruplarının başkanlarıyla uzun süre sürdürülebilir yük taşımacılığını uygulamaya koymaya çalıştı. Çoğunlukla başarısız oldu. Özellikle ağır yük kamyonları büyük oranda karbondioksit yayıyor. I'm in my early 40s. I think we are more driven by changing things to the better. And you know we are going to have enough runway still left to see the consequence of our doing. If it takes you 35 years to become the CEO of a company and then you have three years until you retire finally from that employer how much vision foresight and risk are you taking in your last term with that company none Nikola ve Iveco kamyon taşımacılığı sektöründe ellerinden gelenin en iyisini yapma yolunda ilerliyor Tesla ise neler yapabileceğini çoktan gösterdi. Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli mobilite konusunda cesur fikirleriyle şirketin başarıya ulaşmasına yardımcı oldu. You'll be able to choose three settings, which is normal, sport and insane. 
these companies have a lot in common, and it's a true disruptive mindset, challenging the status quo, you know, thinking the unthought, do the undone. There's a whole group of millennials out there who are just sick of, you know, old established companies um, repeating again and again and again the same story from above. Corporate boardroom vanity that is slowing, uh, you know, transformational processes down. Geleceğin şirketleri her gün kendilerini yeniden keşfediyor ve Nikola Iveco ortak girişimi şimdiden bir araç üreticisinden çok daha fazlası. Think end to end, from the production of the fuel, through the distribution of the fuel, the operation of the trucks, the financing of the trucks, the reuse of the trucks, if you take the entire value chain. Nikola, dünya çapında bir hidrojen dolum istasyonu ağı kurmayı planlıyor. Almanya'nın Ulm kentinde üretilen ilk kamyonlar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Ancak Hamburg Limanı da 2022'nin başında 25 kamyon alacak. Uh, we, we like to say that in the United States, California leads the way. Europe is, all of Europe is like California. Very, very much go, being very aggressive in pushing this future. Alman Federal Meclisi, ulusal hidrojen stratejisi için 9 milyar euro ayırdı. Avrupa Birliği, hidrojeni geleceğin enerjisi haline getirmek için 2030 yılına kadar 400 milyar euro yatırım yapmak istiyor. Hidrojenli yakıt hücresi teknolojisinin altyapısı henüz emekleme aşamasında ama değişmesi hedefleniyor. Uns geht es darum, Planungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit für mutige, innovative Akteure wie Nikola Iveco zu gewährleisten. Yalnızca karı değil, aynı zamanda dünyanın ve insanlarının geleceğini de düşünen yenilikçi kişiler. The joy of a quarterly earning is gone the day after you reported it. The joy or the, let's say, um, the pleasure you take in doing something that lasts and changes the world is something that actually lasts for longer. Emisyonsuz kamyonlar uluslararası işbirliğiyle üretildi. Başarının ardında bir Alman CEO'nun yeni yaklaşımlar denemesi var. Oh, he's a great collaborator. The entire team is, is wonderful. Um, you know, when we formed the joint venture in September of 2019, one of our worries was, we're a startup. We go very fast. And we're teaming up with a, a company that has roots that go back over a century. So how is this going to work? You know, can we go at the same speed? Can this be a marriage that can work? It's gone famously. Ulm'deki bir test pistinde Garrett Marks, Nikola kamyonu içerisinde ilk denemeleri yapıyor. Sürdürülebilir yük taşımacılığı artık bir ütopya gibi görünmüyor.